ഹലോ ഗൈസ് ഫോട്ടോസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെയർ മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ ബട്ടൺ ആണ് ലെയർ മാസ്കിൻ്റെ ബട്ടൺ പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു പുതിയ ഒരു സീരീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കോപ്പി ക്യാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേമസ് പോസ്റ്റേഴ്സും അങ്ങനെ ഫേമസ് പടങ്ങളിലെ ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ പൊക്കത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു 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 കാർഡ് ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയാണെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കണ്ടു നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലിട്ട് കിടക്കാം അതിന് മുന്നിൽ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രോ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു ഇമേജ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇനിയിപ്പം ലെയർ മാസ്ക് ഈ ഇമേജിൽ നിന്ന് ലെയർ മാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ബട്ടൺ ഈ ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ ലെയർ മാസ്കായി പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല അല്ലേ ലെയർ മാസ്കിൽ ഇപ്പം എന്നെ വ്യത്യാസം ഒന്നും കാണാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ലെയർ മാസ്കാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ലെയർ മാസ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ രണ്ട് കളേഴ്സ് ആണ് വൈറ്റും ബ്ലാക്കും അപ്പം വൈറ്റ് കളറിൽ എന്തുണ്ടോ അതിവിടെ കാണും ബ്ലാക്കിൽ എന്തുണ്ടോ അത് ഹൈഡാകും ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ ലെയർ മാസ്കിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബ്രഷ് ടൂൽ എടുക്കുക ബി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രഷ് ടൂല് ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രഷ് വലുതാക്കുക ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് മൗസിൽ റൈറ്റ് ലിക്ക് കൊടുത്ത് റൈറ്റിലോട്ട് വലിച്ചെങ്കിൽ മൗസ് ബ്രഷ് വലുതാകും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വലിച്ചെങ്കിൽ ബ്രഷ് ചെറുതാകും മേളിലോട്ട് വലിച്ചെങ്കിൽ ബ്രഷ് സോഫ്റ്റ് ആകും താഴ്ത്ത് വലിച്ചെങ്കിൽ ഹാർഡാകും അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം പെട്ടെന്ന് പണിയാവും നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റൈറ്റിൽ കൊടുത്ത് ഇവിടെ പോയി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നു എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഉള്ളത് ഹൈഡായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലാക്ക് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ വല്ല കളേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കളേഴ്സും വേറെ ആണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി കി പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ വൈറ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലാക്ക് വൈ ഇപ്പോൾ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ടോഗിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ് കി പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോർ ഇപ്പോൾ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലാക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വൈറ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലെയർ മാസ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ ഒപ്പാസിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ അത്രയും സ്ഥലം ഹൈഡായി പോവാ കണ്ടോ ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് ബ്ലാക്കായി അത്രയും സ്ഥലം ഹൈഡായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം കണ്ടോ ബ്ലാക്ക് ലെയർ മാസ്കിൽ എവിടെ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടോ അവിടെ അത്രയും ഏരിയ ഹൈഡായിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പുറകെ ഒരു സോളിഡ് കളർ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോട്ടോയുടെ അത്രയും ഭാഗം ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഭാഗം ഇരേസ് ആയിപ്പോയി ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് കളർ ഇട്ടാലും കാണാം തൽക്കാലം ഒരു മഞ്ഞയിടാ ഇപ്പം ഞാൻ ബ്രഷ് എടുത്ത് വെച്ച് ലെയർ മാസ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് കുറച്ചു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ലെയർ മാസ്കിൻ്റെ ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മളിപ്പം ഞാനിവിടെ ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് സൂം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എവിടെയാണ് കറക്റ്റ് വേണ്ടി നോക്കി നോക്കി നിങ്ങൾ ഇറേസ് ചെയ്തോണം പോകണം വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ലെയർ മാസ്കിൻ്റെ ഒരു ഉപകാരം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് പോകുമ്പോൾ അറിയാണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയി അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ സി ആണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ സി പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ വൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എക്സ് കി എക്സ് കി പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വൈറ്റിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ലെയർ മാസ്കിലാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ലെയർ മാസ്കിൽ വൈറ്റിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പോയ സ്ഥലം പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടും ലെയർ മാസ്കിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്ത്
ലാർജ് തമ്മിൽ അപ്പം നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റുള്ള ഏരിയാസിൽ ഇമേജ് കാണുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഉള്ള ഏരിയാസിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂം ചെയ്യാം ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ മതി സൂം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എന്നിട്ട് ബ്രഷ് ടൂൾ എടുത്തു ബി ബ്രസ് ചെയ്ത് ബ്രഷ് ചെറുതാക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇപ്പം കറക്ഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് കീ അല്ല വൈറ്റ് കളർ എടുത്തിട്ട് വൈറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇഫക്റ്റ് കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റിൽ ലെയർ മാസ്കിലാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം ഇവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സമയം എടുക്കുക ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പോയെങ്കിൽ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇമേജ് കട്ടായി പോയിരിക്കുന്നത് അവിടെ വൈറ്റിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ അവിടെ വന്നേക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ബ്ലാക്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇനി ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മൂവ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മുടെ ലെയർ മാസ്കും ഇമേജും ഒരേപോലെ മൂവ് ആവുന്നത് ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഇമേജ് ഇവിടെ വെച്ചു ഈ ഇമേജും മൂവായി ഈ ലെയർ മാസ്ക് മൂവായി ഇതെന്തിനാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കളഞ്ഞെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് പോയി ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മൂവ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇമേജിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇമേജിനെ മൂവ് ചെയ്യുകയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട ലെയർ മാസ്ക് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ലെയർ മാസ്കാ മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെയർ മാസ്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ആകും ഇമേജ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ഇപ്പോൾ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇമേജ് മൂവ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത സംഭവങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോയി ലിങ്ക് മാറിപ്പോയി എന്നിട്ട് ഇമേജ് ഒരു ലേശം മാറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് കളഞ്ഞ ഇമേജ് അവിടെ വേണ്ട നമുക്ക് ലേശം ഇപ്പുറത്ത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഫക്റ്റ് ഫുൾ മാറിപ്പോകും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത സബ്ജക്റ്റും ഇതെല്ലാം മാറിപ്പോകും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ലെയർ മാസ്കിൽ ബ്രഷ് വെച്ച് തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കളയുക ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനി ഒരു ഇമേജ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്യൂക്ക് സെലക്ഷൻ ടോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ലെയർ മാസ്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമേ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരു ലെയർ മാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ ഭാഗം നമുക്ക് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ സൂം ചെയ്തിട്ട് ലെയർ മാസ്കിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നിട്ട് ബ്രഷ് ടൂൽ വെച്ചിട്ട് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലാക്ക് ആക്കിച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ പരിപാടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ക്യൂക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ വെച്ച് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണെങ്കിൽ ക്യൂക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ കുറേ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലാക്കാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ആൾട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് എത്തിയെങ്കിൽ അത്രയും സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ അത്രയും ഏരിയയിൽ ബ്ലാക്ക് ഫില്ലാകും അപ്പം ആൾട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കൺട്രോൾ ഓ പ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ടു ഫിറ്റ് ടു സ്ക്രീൻ ആകും ഇപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ പുതിയൊരു ലെയറിൽ ഓലഗോൺ ലാസ്റ്റ് ടൂൽ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു ഷേപ്പാക്കി ഇപ്പം ഞാൻ ആൾട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് പ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ അവിടെ കാണാം ആ ഷേപ്പിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ബ്ലാക്ക് ഫില്ലാകുക ഇത് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യൂക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ വെച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റർ ടൂൾ വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഷേപ്പ് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുക ആൾട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് ലെയർ മാസ്ക് ഇവിടെയല്ല ഇമേജിലായി ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ആൾട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് കൊടുത്തെങ്കിൽ അവിടെ വരില്ല കാരണം ഇതിപ്പം സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഫില്ലാവില്ല സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആ വീഡിയോയിൽ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം
നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്ജക്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ലെയർ മാസ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്ജക്ട് മാത്രം കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ലെയർ മാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെയർ മാസ്കിലാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക നമ്മുടെ സെലക്ഷന് എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ഐ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബ്ലാക്കായി ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് വൈറ്റായി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടഡ് മാസ്ക് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ഐ പ്രസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടും ലെയർ മാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടഡ് മാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ലെയർ മാസ്ക് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇന്നും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ലെയർ മാസ്ക് ഉള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർസിനാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ ഇമേജിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ലേശം കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ലേശം കുറയ്ക്കുക പക്ഷേ എനിക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടിയ ബ്രൈറ്റ്നസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് മാത്രം ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ലെയർ മാസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രഷ് ടൂൽ എടുത്ത് വലുതാക്കി സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് വെച്ച് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഞാൻ ലെയർ മാസ്ക് ആയ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറിൽ ലെയർ മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എല്ലാവരും വേണ്ടിയത് കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് മൊത്തം കളയുക നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആർന്നു വേണ്ടിയത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അതിന് ഇന്നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമേ ബ്ലാ ഡാർക്കാക്കിയത് ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറഞ്ഞ് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാർക്ക് ആക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ലെയർ മാസ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ഐ പ്രസ് ചെയ്യുക ഒരു പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് എത്ര കുറച്ചാലും നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിനല്ലാതെ അഫക്റ്റ് ആകുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില്ല കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഇത്രയും കുറച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു കേവ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇനിയും ഡാർക്ക് ആകുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെയർ മാസ്ക് ഫുൾ വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മൊത്തം ഇഫക്റ്റ് വീഴുന്നത് ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഓവറാൽ ഇമേജിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറഞ്ഞത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഇഫക്റ്റ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടും ലെയർ മാസ്കിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടും ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ഈ കേവ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെയർ മാസ്കിൻ്റെ പക്കത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും എസ് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ കാണാം കേവ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വീണേക്കുന്നതും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മാത്രം ഇപ്പം നമ്മൾ കേവ്സിൽ എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താലും അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് മാത്രമേ എഫക്റ്റ് ആവുള്ളൂ സബ്ജക്റ്റിന് എഫക്റ്റ് ആവില്ല പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാ ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന എന്തെങ്കിലും വൈബ്രൻസ് ഓ യൂസ് ആച്ചുറേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇട്ടു ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ചു യൂസ് സാച്ചുറേഷൻ ഇട്ട് അതും സാച്ചുറേഷൻ കുറച്ചു ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിനെയും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ജി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിനാണ് ലെയർ മാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം എല്ലാം വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇഫക്റ്റ് എല്ലായിടത്തും വരും ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് എടുത്ത് ബ്ലാക്ക് വെച്ച് നമുക്കിവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഗ്രൂപ്പിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഈ ലെയർ മാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലെയർ മാസ്ക് സബ്ജക്റ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഇപ്പം നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ ഫുള്ള് കുറച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് കൂട്ടി നമ്മുടെ ഇമേജ